Los hombres tienen entre un 20 y un 40% más de masa total, entre un 30 y un 40% más de masa muscular, un 30% menos de masa grasa, entre un 25 y un 50% más de capacidad cardiorrespiratoria, mayores pulmones y corazón, una estructura ósea diferente. Podría seguir con la lista de diferencias, son muchas, no es mi intención aburrirles, pero que a lo que nos interesa determinan que los hombres tienen entre un 10 y un 15% más de velocidad, entre un 50 y un 100% más de fuerza, según si hablamos de tren superior o tren inferior, y hasta una capacidad entre un 30 y un 40% mayor de producir fuerza potencia, incluso a igual tamaño. Y esto se traduce en una ventaja deportiva, porque el deporte se nutre de esas habilidades. Y se ha estimado, se ha calculado que oscila entre un 10-13% que va en deportes como natación, correr o remo, hasta más de un 160% en puñetazo. A veces la gente que no vive el deporte no se lo cree, pero esto se puede ver muy fácilmente a través de las marcas deportivas. Vayan ustedes si quieren, yo les invito, si ven las marcas deportivas en los Juegos Olímpicos, los pasados de Tokio, si hubieran sido mixtos, la oro femenino en maratón hubiera quedado septuagésimo primera. En aguas abiertas, natación, hubiera quedado vigésimo tercera de 26 participantes, así que como mucho hubieran participado tres mujeres. Pero es que en atletismo, 100 metros, 400 metros, 800 metros, no se hubiera clasificado ni una mujer, ni siquiera semifinales, no hubiera habido mujeres. Y lo que sucede es que los sentimientos, la autopercepción o la identidad de género, que siempre se debe respetar, no alteran esa realidad biológica que permanece. Y está demostrado que ningún tratamiento de supresión de testosterona es capaz de eliminar esta ventaja. Señorías, las mujeres tienen derecho a una competición justa, igual que los hombres, ni más ni menos. Y tienen derecho a acceder y participar en la actividad deportiva en condiciones de igualdad. No asegurarlo es discriminación por razón de sexo. El deporte femenino hay que protegerlo e incentivarlo. Y para ello la ley del deporte debería abordar esta cuestión. No puede seguir mirando hacia otro lado. No puede abdicar de una problemática que es deportiva dejando que otras leyes sectoriales se metan, porque es lo que está sucediendo.